नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता एम बी बी एस एम डी एंड डी एम एम्स न्यू डेली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट हूँ तो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है एडवांस यानी कि स्टेज थ्री स्टेज फोर लिवर कैंसर का मॉडर्न इलाज तो बिफोर हम ट्रीटमेंट की बात करें यह जानना बहुत जरूरी है कि लिवर कैंसर से हमारा तात्पर्य क्या है तो लिवर कैंसर में दो तरीके के कैंसर हो सकते हैं पहला कैंसर वो होता है जो लिवर से ही शुरू होता है इसको हम प्राइमरी लिवर कैंसर यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी बोलते हैं दूसरे तरह के कैंसर वो होते हैं जो किसी अन्य अंग में शुरू होते हैं और फैल के लिवर में चले जाते हैं यदि हम एग्जाम्पल ले तो मोस्ट कॉमनली फेफड़ा का कैंसर ब्रेस्ट का कैंसर और पेट के अंदर सारे कैंसर जैसे कि पेट का कैंसर पैंक्रियास का कैंसर आंतों का कैंसर किडनी का कैंसर ब्लैडर प्रोस्टेट इत्यादि ये सारे कैंसर कॉमनली फैल के लिवर में चले जाते हैं तो जो दूसरे प्रकार के कैंसर होते हैं इनको लिवर कैंसर नहीं कहा जाता बल्कि उनको बोला जाता है लिवर मेटास्टेसिस यानी कि कैंसर किसी और अंग का है और वो फैल के लिवर में जा चुका है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी कैंसर का इलाज इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कहां से शुरू हुआ है तो ब्रेस्ट कैंसर जो लिवर में फैला है उसका इलाज अलग होगा और लिवर का कैंसर जो लिवर में शुरू हुआ है उसका इलाज अलग होगा तो आज के हमारे वीडियो का फोकस उन्हीं कैंसरों पे है जो लिवर में शुरू होते हैं जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहलाते हैं दूसरा सवाल यह है कि एडवांस लिवर कैंसर से हमारा क्या तात्पर्य है तो यदि हम एडवांस कैंसर की बात करें तो जनरली ये वो कैंसर है जो लिवर से बाहर निकलने को शुरू हो चुके हैं या बाहर निकल चुके हैं तो जब भी कैंसर लिवर में शुरू होता है शुरू में वो एक या दो लिवर में छोटे नॉड्यूल्स के रूप में यानी छोटी गांठों के रूप में शुरू होता है जब ये कैंसर लिवर से गुजरने वाले ब्लड वेसल में घुसता है या आसपास के लिम्फ नोड में फैलता है या अन्य ऑर्गन जैसे कि लंग बोन ब्रेन इत्यादि में फैल जाता है तो इसे एडवांस्ड यानी कि स्टेज थ्री स्टेज फोर लिवर कैंसर बोला जाता है तो स्टेज थ्री स्टेज फोर लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट ट्रेडिशनली काफी मुश्किल माना जाता था इसका रीजन ये है कीमोथेरेपी जो कई कैंसरों में अच्छा रिजल्ट देती है वो लिवर कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती गौरतलब है कि देखा गया है कि यदि लिवर कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से किया जाए तो ज्यादातर मरीजों में उस थेरेपी का कोई फायदा नहीं है इसलिए पुरानी इरा में यह माना जाता था कि एक बार लिवर कैंसर एडवांस यानी स्टेज थ्री स्टेज फोर में पहुंच जाए तो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है और पेशेंट की लाइफ जनरली कुछ चंद महीनों में ही गिनी जाती थी परंतु यह परिस्थिति आज के इरा में काफी चेंज हो चुकी है इसका रीजन है दो इंपॉर्टेंट नई ट्रीटमेंट की पद्धतियां कैंसर इम्यूनोथेरेपी और कैंसर टारगेटेड थेरेपी तो इन दो थेरेपी ने एडवांस लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह बदल दिया है और आज के इरा में मरीज इन ट्रीटमेंट की मदद से काफी लंबे समय तक जी सकते हैं और नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बारे में तो इम्यूनोथेरेपी एक नया तरीका है कैंसर के ट्रीट करने का जो ट्रेडिशनल तरीके से काफी डिफरेंट है इम्यूनोथेरेपी समझता है कि कैंसर की बीमारी इम्यून सिस्टम और बीमारी के बीच में एक बैलेंस की प्रॉब्लम है तो इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें वेरियस टेक्नोलॉजी से बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को इस काबिल किया जाता है कि वो खुद जाके कैंसर को मारे और कैंसर पर डायरेक्टली कोई अटैक नहीं किया जाता तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चूंकि इम्यून सिस्टम समझता है कि कैंसर का सेल नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट है इम्यूनोथेरेपी बहुत ही सिलेक्टिव इफेक्ट करती है जिसकी वजह से नॉर्मल टिश्यू से बहुत ही कम असर पड़ता है इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जनरली काफी माइल्ड और इजी टू मैनेज होते हैं और जिन मरीजों को फायदा होता है उन्हें जनरली काफी लंबा फायदा होता है यदि आप इम्यूनोथेरेपी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल और हमारी वेबसाइट पर इससे रिलेटेड काफी टॉपिक्स अवेलेबल है जो कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है कैंसर टारगेटेड थेरेपी तो लिवर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी जो इस्तेमाल की जाती है उसको हम एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी भी बोलते हैं तो एंजियोजेनेसिस एक तरीका होता है जिससे कि बॉडी के सेल अपने लिए ब्लड सप्लाई क्रिएट करते हैं तो किसी भी सेल को यदि साइज में बड़ा होना है या फैलना है उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है ताकि खाना ऑक्सीजन इत्यादि उस तक पहुंच सके तो जब ट्यूमर बॉडी के अंदर बढ़ता है तो वो अपने लिए ब्लड सप्लाई क्रिएट करता है जिसको एंजियोजेनेसिस बोलते हैं तो 
लिवर कैंसर में टारगेटेड थेरेपी कुछ स्पेशल तरीके की टैबलेट्स होती है जो इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है तो नेट रिजल्ट क्या होता है कि ट्यूमर ग्रो करता है पर उसे ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है और एंड में भूख से लिवर कैंसर का सेल दम तोड़ देता है और बीमारी उस वजह से कंट्रोल हो जाती है तो अगेन चूंकि एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस नॉर्मल बॉडी में काफी कम जगह पे यूज होती है जबकि कैंसर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एंजियोजेनेसिस के जनरली साइड इफेक्ट बहुत सीरियस नहीं होते ये बड़ी ही सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी जो लिवर कैंसर में यूज होती है वो टैबलेट्स होती है इन आईवी ड्रग्स नहीं होती जिसको जनरली पेशेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू बार बार अस्पताल में जाके आईवी ड्रग लगवाने से तो नेक्स्ट सवाल ये होता है कि जब हमारे पास दो बहुत ही इफेक्टिव और सेफ थेरेपीज है यानी कि कैंसर इम्यूनोथेरेपी और कैंसर टारगेटेड थेरेपी तो कौन सी थेरेपी इन दोनों में से बेटर है और कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए तो दोस्तों आज के एरा में ये रियलाइजेशन है कि हर कैंसर का मरीज सेम नहीं होता यदि हम लिवर कैंसर के मरीजों को देखें तो हमेशा कुछ मरीज ऐसे हो गए जिनमें टारगेटेड थेरेपी का बेनिफिट बहुत ही अच्छा रहेगा पर इम्यूनोथेरेपी का इतना अच्छा नहीं रहेगा कुछ मरीज ऐसे रहेंगे जिनमें इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा पर टारगेटेड थेरेपी का इफेक्ट इतना बढ़िया नहीं रहेगा और कुछ मरीज ऐसे हो गए जिनमें इंडिविजुअली एक थेरेपी के इफेक्ट से बेटर कॉम्बिनेशन का फायदा है यानी टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल साथ साथ किया जाना बेहतर है तो एक अच्छे मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट यानी कैंसर टेस्टिस्ट का काम यह है कि विभिन्न टेस्ट करके या मरीज को एसेस करके यह जज किया जाए कि किन मरीजों का ट्रीटमेंट सिर्फ टारगेटेड थेरेपी से होना चाहिए किन मरीजों का ट्रीटमेंट सिर्फ इम्यूनोथेरेपी से होना चाहिए और किन मरीजों को कॉम्बिनेशन से फायदा है तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो और आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो यदि इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन के बावजूद आपको कोई डाउट या सवाल है तो स्क्रीन पे इस समय डिस्प्लेड लिंक्स के चैनल से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका आंसर आप तक पहुंचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं वी विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल साथ ही यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया और आपको कैंसर के मॉडर्न ट्रीटमेंट के टॉपिक में इंटरेस्ट है तो हमारा वीडियो सीरीज पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए